Okay, Bismillah Rahman Rahim. So we have a memory management, right? So before the era of operating system, we had no OS. So if we had no OS, what does that mean? How the things will work? The things will work as a purely dedicated circuits because there's no manager of soft software manager like operating system like you have a calc calculator you have a calculator is there any os no there are dedicated functions you have red digital electronics okay, plus for that there's a circuit on the behind you put in a plus and a circuit gets activated and it works right so it's called dedicated circuit without os now one the thing is a calculator is a very uh, simple thing but you need a lot of lot of things uh, you know like your com ca computer it is having a hell lot of complexity so you cannot uh, put up circuits in it a circuit is one thing in a circuit is that it is what in a circuit it is it's 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 it's, it's less flexible you make circuit for something apni calculator ke liye plus minus ke liye bana diya aap music uh, be, uh, sunna chahte ho aap right uske liye to nahi ho sakta fir naya circuit banana padega and all so that's why we have a software a, a manager operating system and operating system manages our uh, memory as well right is it why we need memory can anybody tell me why we need memory yes the story we did yes isko band karo yaar phone ko to not record nahi band hi karo band hi kar lo so why we need memory because uh, we have multi programming we have multiple variables to locate on we have a lot of programs which uh, which needs you know many variables like when i say von neumann architecture in von neumann we discuss those things do you remember that <coughs> in von neumann we said we have many variables which we, we want simultaneously to act upon we have a lot of programs to do uh, deal with we have multi programming these days and i'm talking of that those days when we have no os at all we have a very simple thing and if we if we if at all we have a memory it will be called then if we at all we have a memory <coughs> right we will call that as a beer machine in fact we have read all these things in your second year if you remember okay beer machine in a beer machine what we have is this is called the memory models we have no operating system on our memory so we have a memory where we put up, put up things but without os but this model is called a beer machine where we do not have operating system on our memory because we do not have operating system at all now second thing is this is very old stuff the second thing is when we had operating system okay we had operating system now we have operating system now in these circumstances when we have operating system os okay everything need not to be put in a memory when i say memory it is a primary memory not secondary memory secondary memory is like your hard drive flash drives and all primary memory is your ram we're talking about ram when i say primary memory right and when we say memory it means the ram getting me now you have for example win win 7 it's it's around 10 gb when you load it on a hard drive it takes about around i'm saying okay 7 gb or something around 10 gb takes up space but you may have a ram of 1 gb or a half gb or a 2 gb or at the max 3 or 4 gb we we have so what does that mean that means our whole operating system is not in a ram so if it is not in a ram why is it th that huge because at the same time we do not need all the things uh, we do not need all things at the same time for example you want to print right we need to have printer logic a printer drivers in our ram they will be loaded at that time that moment of time into the ram okay you need some other thing to do that part of our system will be loaded but some basic functionalities which we always need like uh, you want to talk with the ram you want to talk with the hard drive you want those softwares which are needed the part of operating system which is all the time needed is called the kernel it's called what k e r n e l it's called the kernel that is always loaded in your os in the what 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 we called as here resident monitor the second memory model is resident monitor 
basically we are reading what's called memory models okay we have a resident model we have what in a resident model what we have is we do not have a beer machine stuff we have a part of OS here and it will be the kernel <coughs> So when, when, when you boot, actually kernel gets loaded into the RAM. Getting me? And then what functionality we're using at the moment, that part of the OS will be loaded from hard drive into your RAM. That will be dynamic at the time of use. Right? But kernel is always there. Kernel is the basic functionality which helps you to talk with each other. The keyboard is uh, needed to be talking, uh, keyboard is talking to your right cpu at all monitor is talking monitor is talking with your cpu at all right these functionalities need we need all the time so these this part of os which has these functionalities called the kernel the kernel that is always in the os part you getting me and what's rest left is the user part so you can put up the user user this is a user space you can put a user programs here but basically in the beginning we had only one program at a time <coughs> there was no multi-programming okay we have one program loaded here and kernel is here now in this situation what happens is we had a lot of times in, even in windows uh, 98 in 98 which ran, uh, you know ran for a lot of lot of time it was a famous operating system in fact but it doesn't have a memory memory protection what happens is you have user program it has a stack now stack goes increasing 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 and it gets or in your terms if you don't understand what stack and talking about these these two guys then what i'm saying is your user program writing something and it writes in the os part and it crashes the system this happens maximum times when you have windows uh, 98 you know it crashes all the time it gets ha it gets hung up you're right doing something it gets hung up and bingo so what happens here is in win xp or win nt when we started windows nt and uh, <coughs> you know win xp and all they're all nt based new technology that's called nt based they're all nt based even in win 7 they're nt based vista windows xp they're all win nt windows nt which had actually the basic they they, they fix a lot of things they fix a lot of things even Microsoft, with Microsoft, you have all the time a lot of issues. Even Windows 7, they brag about a lot of things, but they have in the back a lot of uh, you know bugs in, in their operating system. They have a lot of lot of bugs, right? <coughs> Even you know if you these are in uh, these countries like we India and all, we use Microsoft use these softwares, but if you go to the America or other guys, others they they are, they have only jokes for these Microsofts and all. They don't use these. They use the open source and all. That's a different uh, topic. I don't want to talk, talk to that. But here, <coughs> we need a production. We need a production which will not allow a user program to write into the operating system part. You getting me? So what is what we do is it's called as we put the things. This is called a fence address. What is it called? Fence address. Divar. We build up a fence address. And before you write into this part, you chuck whether your address, which you are generating, is greater than fence address or not you getting me it need to be greater than fence address if it is not it will not be allowed that means if it is less than fence address that means you are trying to write into the okay. OS parts so we will not allow that you getting me does it make sense <coughs> now how you do that comparison we are reading resident monitor what I'm saying the OS part is in the always the kernel is always in the memory and then we say we need a a fence address for protection memory protection you getting me now <coughs> how we do that we can do that comparison here the comparison here can be do done in two two ways so the comparison which I'm talking about can be done in a two ways one is in a software and one is in a hardware <coughs> One is in a software, one in a hardware. So this is a comparison. What? Comparison. <coughs> what comparison? If you are writing this, you are not writing it in the operating system. 
ठीक है पहले हमने हार्डवेयर में ही किया था बिकॉज इट्स वेरी फास्ट वट टू डू इन हार्डवेयर इट इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर सॉफ्टवेयर बिकॉज सॉफ्टवेयर हैज़ टू रन एंड ऑल देन टू कैलकुलेट इन हार्डवेयर यू हैव अ डेडिकेटेड सर्किट बिंगो इट विल डू इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इट्स वेरी वेरी फास्ट हार्डवेयर इज़ वेरी फास्ट एंड सॉफ्टवेयर इज़ वेरी स्लो बट हार्डवेयर इज़ नॉट फ्लेक्सीबल वट डज दैट मीन यू हैव Yes, exactly. Because this is kernel part, you have for example one operating system. Now tomorrow you uh, started loading new operating system, because you know day in and day out new operating system comes out. Maybe that the kernel of that operating system takes more space, right? If we have if we have you know fixed this in a in a hardware, that means now we can't use that operating system in it. Because its car, which is fan cell address, is that hardware hardware we have not done fan cell address. Built in hardware, we have made circuit hardware. अब अगर हमें फैन सेल्टर लंबा करना है वो तो नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते हैं है ना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी हो लेकिन फास्टनेस हार्डवेयर की हो <coughs> मैंने नहीं सुना सो so, हार्डवेयर की क्या हो हार्डवेयर की ये <coughs> and software key Flexible. what we do is we put the things in a hardware the comparison logic in a hardware but we put fence address itself in a register called fence register i put the fence register this is my fence register which has the fence address but other thing we comparison logic it is in what hardware so cpu my cpu generates what an address we have to see whether this is less than or equal to what fence address if it is yes if it is true then allocate the memory right this is my memory allocate the memory if it is no that means you are trying to write in a kernel part then i'm going to trap you and this logic is built in a hardware only thing is fence register is fence register holds the fence address Now, if you have your operating system kernel, new operating system, the brand new operating system you are loading, maybe वो बड़ा है, उसका fence register जो होगा ना, उसमें ये address डालने का है कि ये कहाँ पे, उसका मान लीजिए यहाँ पे आएगा, तो ये address डालना है इसमें, ठीक है? You getting me what I'm saying? <coughs> getting me or not? Okay. but yes any any problems what i'm saying so basically when we when we start developing things then we got in the mind that we need to do multiple programs not a single program if you today run your operating system and you see thousands of if you say control shift and escape okay and you see processes in a hell lot of processes are working okay If you can see here, the 69 processor here, 904 threads are here. Escape. So you have 69 processes, 898 threads, and we could have lot of users as well. Okay, lot of users could be also there. But what what we are basically saying about is, we are saying that we have a situation like this. That we have this is a kernel part, and this one is for the user program, and this will be one user at a time. But now when the multi-user comes in, multi-programming comes in, multi-tasking comes in, this model fails. So we move forward, right? We move forward to do that. The third thing which we had is overlapping. What? First thing is the swapping. to go for multi users for example this, this is your cpu look this is your cpu and one user is using it now there are many users who want to use it user 2 user 3 they also want to use cpu take okay but user 1 is this time uh, hogging the cpu and maybe user 1 got you know user 1 got input output इनपुट आउटपुट मान लीजिए इसको इनपुट करना है या आउटपुट करना है जिसके लिए एक घंटा दो घंटा लगता है 
समटाइम्स माई प्रोसेस इज वेटिंग फॉर आई वीडियो आई एम ट्राइंग टू ओपन ए वीडियो और ये डाउनलोड हो रहा है बफर हो रहा है मेरी स्पीड लो है इट विल टेक टू आवर्स और इवन डे टू डाउनलोड ए वीडियो एंड देन दिस प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट ऑन दैट वीडियो अगर ये प्रोसेस यहाँ पे है ये कहा गया इट इज इरेजिंग इट ओके वट आई एम सेंग इज नो नो हेयर इज वट आई एम सिंग अगर मेरा एक यूजर है यूजर वन अगर मेरे पास है दैट इज बींग ऑक्यूपाइड बी सी पी यूज हैविंग यूजर वन इज ऑक्यूपाइंग द सी पी यू नव दिस यूजर वन इज हंग बिकॉज मेरा वीडियो जो है उसको एक डे लगेगा इट विल टेक वन डे टू डाउनलोड देन इट कैन गो फॉरवर्ड दैट मीन्स ये पूरा डे डे बैठा हुआ है सी पी यू भी बैठा हुआ है सी पी यू काम नहीं कर रहा यूजर वन ने हॉक किया हुआ ना तो दूसरा यूजर तीसरा यूजर करना चाहते हैं सी पी यू फ्री भी है लेकिन हम नहीं कर पा रहे राइट बिकॉज माई यूजर वन हु हैज गॉट सम इनपुट आउटपुट ही इज वेडिंग फॉर दैट सो बेटर वोट डू इज बी से हे यूजर वन यू आर नॉट यूजिंग द सी पी यू राइट नाउ जस्ट बेटर गो टू रेस्ट स्लीप समवेयर अंटिल यूर वर्क इज फिनिश लेट अस डू द सेकेंड यूजर कम्स इन दैट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वापिंग राइट वॉट यू डू इन अ स्वापिंग इज लाइक दिस लुक एयर वट डू इज वी हैव our our memory this is our os user one is basically this time working on in, in the memory cpu is uh, occupied by the user one this is our hard drive we say what you can swap in and swap out you swap out and you swap in some other user say user 2 user 3 user 4 they are in a hard drive waiting we put them in a hard drive user users we put them in a hard drive and if you have input output or you are finished or you are not finished you have some input output just go and sleep here swap out that will be swapped out to the hard drive and from the hard drive some other user will come up so started the uh, coming of the this called multi programming what else so multi programming or multi user we have many users or may even multi programs we have many programs which can go like this swap in swap out not only the users does it make sense or not now here it has a problem the problem is if you do have some questions you can ask me the problem is that swap out and swap in when you do swap out and swap in is at that moment cpu doing something no. nothing because why because uh, cpu can do and the user one is there but i'm swapping it out now see user one has to come in then cpu can work user uh, user 2 or job 2 whatever it is it could be users could be processes also okay better i will say jobs let there be jobs now job 2 has to come job 2 has to come you getting me and then the cpu can work on the job 2 in the meantime when we are swapping it is taking a lot of time because from hard disk it is a slower hard drive is very slow you have to get job 2 job 1 into the hard drive job 2 from the hard drive into the ram after that when it is loaded cpu can uh, execute on the job 2 you getting me in the meantime cpu is unavailable this is the drawback of this this is the biggest drawback the cpu is unavailable you write down the cpu is unavailable during swapping तो स्वापिंग के दौरान आपका सी पी यू अवेलेबल नहीं है दिस इज अ ड्रॉबैक सो टू फिक्स दिस वी मूव फॉरवर्ड ओके फिक्स दिस वी मूव फॉरवर्ड कैन आई मूव फॉरवर्ड ओके टू फिक्स दिस वॉट वी डिड इज वी एंड इन द मीन टाइम वट हैपन इज इन द मीन टाइम वट हैपन इज लिसन इन द मीन टाइम वट हैपन इज you know uh, uh, there were there were there were days when we had a without hard disk i have run a computer without hard disk right i have run a computer which has a half gb hard disk you can imagine when there is a half gb hard disk what will be ram it was in kbs right i have run that system they, they were called 486 processors i had a 486 processor my uncle had a 486 processor before i was in a 10th or 9th something i played games on that I played only one car game on that, nothing other than that. And I saw the people doing C programming on a floppy drive. They had no hard disk at all at that time. And they were telling me something else. I was doing C programming. I didn't understand at that time what C programming, what they are doing C, because some at that time it was really funny C programming, A B C, like that. They were doing it on a floppy drive. 
okay what's happening and you know important thing what i would like to say so anyways what i'm saying is so what i'm saying is now another must swap in and swap out the cpu is unavailable so we want that cpu should be available so what we did is and what i was telling you is that in the meantime what happened is memory become cheaper now your systems are having day to day out more memory isn't it the moore's law the moore's law says that you double up every every time it doubles up and so on so right the, your your memory was coming cheaper now it's coming more and more so you have more ram available now at the same time you have more ram available so you can afford to put the things like this you say this is os you keep up two buffer spaces and this is your user area this is your buffer one this is your buffer two now what is happening is we overlap the swapping basically we are trying to overlap the swapping so this is overlapping of swapping so you are trying to overlap this swap what happens is listen what we do is we have a job 2 and job 3 and basically job 1 is being executed here let me call it a job 1 job 2 and job 3 are being executed here job 1 is being executed job 2 and job 3 are reading okay now this job 1 is either finished or it has some input output so it need to be swapped where the hard into the hard drive right and from that j2 will be put into the user area but we know swapping takes time so what we do is as she said we swap it here basically sorry okay here or here we swap it here let me show it on the other side what we do is we swap this job and this is finished or it has op op this thing it is swapped here right now job one is here before we do that you know when, when the cpu is already doing the j1 job one is already being done job one becomes chal right Usi wakht mein J2 ko la ke rakhta hoon is mein. I swap in. Mein swap in kar ke rakhta hoon. Abhi mein J1 pe hi kaam kar raha hoon. I am working on J1. And in advance I have put J2 in the buffer 1. So I don't have to get it from the. When, when the J1 will finish or it has user uh, input output. Whatever. It will be put into the buffer 2. And from buffer 1 I have to uh, shift J2. Because J2 is here waiting already right. Now J2 is the put from buffer 1 into this. It will be very faster. Isko yahaan se hard drive tak jana, usme wait nahi karna padega na. You getting me? So what happens, it, it becomes very fast. Because we have, we have overlapping the swapping. Jab ye kaam isme kar raha hai, mein isko swap in kar raha hai. Ab J2 yahaan pe, J1 gaya na yahaan pe ab. Yahaan se. J1 has gone from here to here. Yahaan se mein isko swap out karunga. Ab J, J2 isme gaya na. मैं J3 लाऊंगा इसमें, because J2 you now we are working on J2. J3 already आ चुका है यहाँ पे, so this is overlapping of the swapping. You getting what I'm saying? But it's not gonna satisfy us. Why? Because we have the more need after that. We saw that we need more programs to be run. हमें ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा programs run करने हैं. We want not a single because what whatever you are seeing whatever is happening only a prospect come over I right can I go for round robin on it we have only one process at a time there harm multiple process can say only a company come over I feel this rather you can round robin article a time sharing Hamara Joe operating system what I was met to how I was multiple process when each year right so we say no we need multiple processes simultaneously in a RAM and we work them in fact this will be seeming simultaneously not simultaneously mm -hmm. but maybe we have multi-core <coughs> if we have a lot of processors we don't need to have a dual core quad core core i3 core i5 what do you have core i3 core i5 they have five processors so one processor is on the other side the other processor is on the other side the other four are sitting on the other side है ना ये तो नहीं ये मैं मेमोरी मॉडल तो नहीं लगेगा ना सो वी वांट वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस साइमेल्टेनियसली इन अ रैम सो देन वी गोट द आई गेस फोर्थ थिंग और थर्ड थिंग व्हाटेवर इज आई गेस द फोर्थ थिंग 
what in a fourth thing we do is we have multiple processes simultaneously in a ram so what we do is we and and at the same time you know our rams are becoming cheaper so we can afford to have a big rams is it i'm talking about history right this is what happened those things that we had those memory models in those days then we advanced and advanced day in and day out and all now what we did is we have a what is called as mft why do we make hard disk as a ram mm -hmm. the reason is hard disk is very slower hard disk is very slower uh, i will tell you let me get a new page that's why we have a memory hierarchy if you remember that memory high in those days we were reading in hierarchy in batmalu i explained that the rabbit versus the whatever mammoth something elephant rabbit versus elephant a rabbit and an elephant elephant is something big which can store huge but elephant can't run fast rabbit runs fast it is a fast okay but he is small and we want both we want something which is big and we want something which is fast you better you know concentrate on it because your pc software also has these things so better you concentrate on this no right no left just concentrate what i'm saying i'm such mazi ma garmi si सिम बसा के थाम पोर और के वसा बा मे वत पर दाल पर आ पाना हल कर को इसको फैन को बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज अबाउट दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग इज वी वांट समथिंग वेरी फास्ट बिकॉज़ लुक सीपीयू इज वर्किंग इन नैनो सेकंड्स ओके that is 1 over 1 and 9 zeros that is this much a big uh, number divided by 1 of a second that is such a fast that you cannot even imagine how fast it is it is very fast not even a tenth of a second not even a hundredth of a second not even a lakh of a second it is uh, you know 1 and 9 zeros just count how much is this what is the, how much is this by the way i have never counted it yeah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 units Tens, okay, hundred, thousand, hundred thousand, million, ten million, hundred million, and trillion. One trillion. Can could you believe it? If you divide one trillion is a unimaginary number. You can't imagine one trillion. How much one trillion? One trillion cells means you know if you guys like we say, yes. Ones. Tens, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand, then million, ten million, hundred million, and billion. Oh yes, it's billion, not trillion. It is one billion. No, no, no. It's, it's a big difference. One billion it is. Trillion is a huge thing. It is said our cells, our body has a one trillion of cells, and if we shh, listen here now, चलो पीछे रो आप. Okay, jokes about going as many when say lessons going in that. It is said our body is one trillion cells, and if you put the cells one on one, okay, it will take up whole Earth. That is one trillion. That is one trillion. One what one trillion mean? It is in fact one billion. It is a huge. What is this one billion? That you divide one over one billion, one billionth of a second. Yes, what is the problem? One billionth of a second. that's a huge small in fact huge not huge but very small in fact unimaginably small time that cpu works on but your hard drive that is big but it works in like microseconds okay 10 to the power minus 3 that it is it is it, it, it is not 3 times because it's 10 to the power minus 3 it is 10 to the power minus 9 It's a huge difference between the speed of the. It is like uh, if you get something from the hard drive to the CPU, it is like CPU is waiting for a one year time. So then, why we have hard drive at all? Because it is big. 
Why is this big? Because it is cheap. It is cheap. We can afford big. It's sasti hai. Usko bada kar sakte. Lekin usse kya hoga? CPU to bad ha gaya. Lekin mein koi problem nahi. Problem ye nahi kyunki humare programs modular hote hain. Because our programs are modular. You write some in a C, for example, write some function. हमें पता है जब ये कोड होगा उसके बाद ये वाला होना है वाला ये वाला होना है मीन आपके पास कोड जो है ना वो टेन थाउजेंड लाइन्स का कोड है राइट इवन यू टेन थाउजेंड लाइन ऑफ कोड बट वी नो एट दैट वन टाइम सी पी एक्सपेक्ट दिस लाइन ऑफ कोड दिस लाइन ऑफ कोड इवन समाइम्स आई जम्प फ्रॉम वन फंक्शन अनदर फंक्शन स्टिल फिर उसी फंक्शन का काम करना है दिस कॉल इज रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी इस कॉल वॉट यू फॉर वॉट ऑल दिस थिंग्स दिस कॉल रेफरेंस of you are not listening miswa so better you listen this is a lesson reference of locality means you are executing particular code now we have to execute the next line immediate to it so agar aapke paas ek bahut hi bada program hai you can put them in a hard drive okay jaise abhi main operating system ki baat kar raha tha aapke 10 gb pakad raha hai aapka win 7 right लेकिन हम पता है कि हमें सारा इस्तेमाल नहीं करना एक साथ या आपका कोई प्रोग्राम है बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है ठीक है वो हार्ड ड्राइव में रखो कोई बात नहीं लेकिन हार्ड ड्राइव से क्या होता है हम एक ब्लॉक लाते हैं रैम के अंदर ठीक है एक ब्लॉक इसमें से मान लीजिए ये ब्लॉक उठा के लाया हमें पता अगर इसके ऊपर कोड होगा एग्जीक्यूट कर ये कोड होगा तो इसके साथ वाला होगा बाकी होने वाला नहीं है यू कैन पुट दैट इन द हार्ड ड्राइव एंड दिस पार्ट यू पुट इन रैम एंड रैम आपको बहुत बड़ी करने की जरूरत नहीं है छोटी कर लो रैम इज फास्टर बट इट इज कास्टली एट द सेम टाइम इट्स कास्टली सो डोंट पुट इट इन अ बिग रैम जस्ट पुट इन स्मॉल रैम जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है लेट दम पुट इन अ बिग थिंग वट इज दैट हार्ड ड्राइव वो सस्ती है जितनी बड़ी मर्जी कर लो ठीक है टेरा बाइट्स में आजकल हार्ड ड्राइव आ रही है हमारी टेरा बाइट्स ऑफ हार्ड ड्राइव यू हैव ह्यूज स्पेस यू हैव पुट दैट प्रोग्राम इन दिया लेकिन प्रोग्राम पर एग्जीक्यूट करना में पता है सारा प्रोग्राम लाने की जरूरत नहीं है रैम में एक स्मॉल सा ब्लॉक इवन इस ब्लॉक में से भी हम छोटा सा ब्लॉक उठा लेते हैं इस ब्लॉक में से भी एक छोटा ब्लॉक लेते हैं दैट इज इन ए कैश ए कैश मेमोरी देन देर वी हैव ए सी पी यू विच हैज इन साइड द रजिस्टर्स द मेमोरी ऑफ सी पी यू इज कॉल्ड रजिस्टर्स सी पी के अंदर जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर्स होते हैं तो पता ही आपको देन कैश मेमरी देन रैम देन द हार्ड ड्राइव न कैश जो है वो आपकी मच फास्टर है देन द रैम इसमें भी ड्यू टू रेफरेंस ऑफ लोकैलिटी राइट वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स इन यूर कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन हाउ द कैश इज ऑर्गेनाइज डायरेक्ट मैप कैश मैप कैश एंड ऑल वी हैव डन दैट आई डोंट थिंक यू शुड बी आस्किंग मी दिस क्वेश्चन बींग फाइनल ईयर स्टूडेंट आई डोंट थिंक दिस इज अ फर्स्ट ईयर क्वेश्चन फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पी सी सॉफ्टवेयर वाइट वी डोंट हैव हार्ड ड्राइव which is bigger as a ram right what what happens now is we have a bigger memory but working like a rabbit right so we have not put the whole cache whole ram we have put the big as a hard drive which is slower magnetic it is slower it is magnetic right ferrite core it has a ferrite core platers which are very slow because we have to convert from magnetic to electric and then lot of things so but it is at the time very cheap so you can afford bigger 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 hard drives and we do know when when the program is being executed hame sare program pe kaam nahi karna uske ek chunk pe kaam karna hai theek hai because of reference of locality reference of locality kya bolte hai ki agar aap ek line pe code kar rahe ho execute kar rahe ho ek line of code next aapko immediately karna padega iske baad isliye wohi chunk le aao ram mein dalo ram se cache mein dalo theek hai us us chunk mein bhi cache mein dalo and like that you getting what i'm saying i come back to my program now we have in a ram what we do is i want multi program simultaneously in a ram before this i'm not talking about multi program simultaneous because i have one job to which is in inside the ram so i can execute at the max one job now i want multiple jobs to be in a so that is why i have to create a different partitions and i create partitions this sometimes called mft it's called multi programming with fixed tasks multi programming with fixed tasks and here the partitions job create kar rahe ho there are two types 
either you create partition which are fixed okay fixed to fixed hai ye fixed hi hai isme fixed partition nahi karne lekin aap same size rakh rahe ho theek hai mft ke do parts hai ye to ya to same size rakho same size theek hai warna dusra mein banane wala hu yahan pe jiska variable hai bhi to maine kuch banaya nahi let me make it isme fixed partitions honge hamare paas ye kuch partitions apne banaye ye fixed partitions theek hai what is mft मल्टी प्रोग्रामिंग तो क्या कर रहे हो आप आपने एक रैम को अपने पार्टीशन बना दिए हैं ठीक है वे हम एक लॉट ऑफ पार्टीशन इन एट एंड देर फिक्स पार्टीशन सेट ट्वेंटी ट्वेंटी के फोर्टी फोर्टी के वट एवर चालीस चालीस के के हमारे पास हैं चालीस के चालीस के सब चालीस के हैं ठीक है मी क्योंकि मैं चाहता हूं कि मल्टीपल जॉब्स एक साथ मल्टीपल प्रोसेस मेरे रैम के अंदर हो मल्टीपल जॉब्स मेरे रैम के अंदर हो ठीक है एट अ सेम टाइम नो स्वापिंग एट ऑल लेट दम पुट इन इन रैम एट अ वन टाइम एंड आई वॉन्ट एग्जीक्यूट ऑल ऑफ दोस्त मुझे उन सब पे काम करना है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप वट इज हैिंग हेयर डोंट यू सी That 69 processes are being executed simultaneously, and 893 threads. You will understand what is threads in your final year. So, 868 processes are executing simultaneously. Are you not seeing that I'm opening this task manager? I'm opening this one note. I can open the open the browser. Who is that? 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 You are right. What I what you are saying, I got it. What is your point? You are right. That is about if you have a one core. If there was a core processor, what you are talking about? This is why I have told you seemingly simultaneously. That is why I use the word, but you didn't uh, actually got that. I said seemingly simultaneously. You have not. I am telling you. 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 If I go back here is the word I said the round robin. The round robin means that we have say for example one two three four five six like like you students all your processes, right? Now see people execute one, then go give some time slot go here go there go there go there come back quickly and all, right? But simultaneously actually doing one. But if you have one processor, if you talk about my laptop this time I'm working it is dual core, it is having two processors. सो so साइमटेनियसली दो होंगे ठीक है और सीमिंग साइमटेनियसली बहुत सारे हो सकते हैं बट दे नीड टू बी इन अ रैम दे नीड टू बी इन वॉट एज यू गुड सी आई आई एम यूज इन वन नोट आई कैन यूज द ब्राउजर आई कैन ओपन द विंडोज मीडिया प्लेयर टू रन समथिंग एट ऑल दे विल बी ऑल रनिंग साइमटेनियसली राइट बट फॉर दैट आई नीड दैम टू पुट इन माई रैम सो आई नीड पार्टिशन इन अ रैम वेर कैन आई पुट दैम स्लीपिंग getting me what i'm saying now this is fixed partitions what are these so my partitions are fixed now these are a drawback also is where memory here agar koi job hona ye ka yes but it has other pro problems also we'll discuss inter external formulation later on but this is a some other problem kyunki 40 40 ke aapke sare hain agar 10 hi hoga agar aapka job aa raha hai jiska 100 ki zarurat hai सारी की सारी रैम खाली है बट यू कैन नॉट पुट दैट इनटू द ठीक है अब अगर आपके पास फिफ्टी के है फॉर एग्जांपल फिफ्टी के है या थर्टी के है थर्टी के आ रही है तो अब आप दे रहे हो जो वो बता रही थी कि थर्टी के आपने दे दिए ठीक है ये थर्टी के इसने इतना ले लिया इस फोर्टी के में से थर्टी के ले लिया जो बाकी जो ये है बाकी तो वेस्ट हो गया गेटिंग मी बाकी जो ये वाला पोर्शन है ये तो वेस्ट हो गया पार्टिशन के अंदर बिकॉज पार्टिशन इज दिस थिंग यस दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दिस इज कॉल्ड एज इन टर्नल 
fragment rotation. Yes. Is my external fragmentation be hogi? Anna? Kyunki mera hundred ki pochi ni ra. This is the external fragmentation because ya man lije aap ke pas aap ne isme bar liya, isme bhi isme bhi bar liya, ab isme bhi bar liya, isme bhi bar liya. Ab ek process hai, jaise man lije fifty k ki meri process hai. Kya hai? हालांकि इसमें से बच गए 10k हां मान लो इसमें से 5k बच गए इसमें से 5k बच गए इसमें से 5 एक बच गए ठीक है 10 plus 5 5 5 is 20 25 और 40 खुद ये है हालांकि मेरे पास 40 plus how much is that 10 20 25 uh, 65 मेरे पास जगह खाली है ना 40 तो यहां पे है और यहां पे 25 65 जगह खाली है 50k की ही जॉब आ रही है क्या मैं लगा सकता हूं नहीं मेरे पास पार्ट्स में 40k का खाली है ये तो ये इनमें तो कुछ भर नहीं सकता मैं बस में आती है दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन सो आई हैव एक्सटर्नल एज वेल एज यस हम फॉरगेट अबाउट दैट आस्क क्वेश्चन अबाउट दिस थिंग नॉट अबाउट दिस वी कैन डू कंपैक्शन हियर because our partitions are fixed at the time of boot time ये जो partition आप बना रहे हो ये boot time पे बना रहे हो आप इसको कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते आप ठीक है क्योंकि ये addresses जो आपके हैं ये store these addresses somewhere तो basically we need now two addresses because अगर एक job आपने इसमें भर लिया ये कहीं इस job में तो नहीं घुसेगी कहीं इस job में तो नहीं घुसेगी memory production के लिए हमें दो fans registers अब हैं ठीक है पता नहीं ये खुद ही क्यों बा� वो बात की बात है। बात में जा रही है मेरी कि बात मैं क्या बोल रहा हूँ? So memory production भी देनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा reduce करना चाहता हूँ ये internal and external fragmentation। उसके लिए मैं क्या करता हूँ काम? मैं variable fragments रखता हूँ। हाँ, मान लीजिए 100 के क्या रखा मैंने? ये 20 के का रखा है मैंने। ये 40 के का रखा मैंने। ये 50 के का � मतलब वेरिएबल साइज डिपेंडिंग ऑन कि आप आपका स्केड्यूल जो होगा आपको प्रोसेस को पता है कि मेरे जॉब्स कैसे आते हैं अक्सर हमें पता होता है अक्सर हमने स्टडी किया होता है कि भैया हमारे जॉब्स इतने के होते हैं 100 के होते ज्यादा होते हैं 50 के के होते हैं उसी तरीके से मैं बनाऊंगा अब इसमें मसला है कि पार्टिशन एलोकेशन कि किस जॉब को कौन सा पार्टिशन आप लोगे दैट्स कॉल्ड पार्टिशन एलोकेशन एल्गोरिथम बस मैं और मैं क्या कर रहा हूं ये Partition Yes Good. Partition of kiss me go away up. Just have a quick job. I will 50 gigi job ugly the two partial about me are the same moment with our army up a a camera first fit and second is our best fit. How many variable partitions do you make? But they are fixed. Variable partition is, but they are static. They are static. Means at the time of boot time, we have made it, we can't change it. Internal external fragmentation will happen. But there will be a little difference. It will be a little less. Sometimes it can happen. Depending on the luck. How did your process come? Okay? But if the process came like this, like you have made a partition table, like you have made a partition table, like you have made a partition table, like you have made a उसके अगेनेस्टी आ गई तो फिर तो फ्रैगमेंटेशन ही फ्रैगमेंटेशन होगी वर जो अगर बेटर आ रहे हैं उन्हीं की 20 आ रहा है 40 आ रहा है 60 आ रहा है वो बिल्कुल पार्ट्स में फिट हो जाएंगे है ना दैट इज अपॉन दैट इज अपॉन लक लेकिन कभी हो सकता है जी कभी हो सकता है यस जैसे फॉर एग्जांपल आपको 50k की जॉब है द फर्स्ट फिट सेज द फर्स्ट फिट सेज फर्स्ट फिट 50k की जॉब आ गई हमें 100k का पार्टीशन है तो पहला फर्स्ट फिट मींस जो पहला अगर इसको मिलेगा बड़ा उसी में डालो जैसे फर्स्ट अगर अगर ये हंड्रेड हंड्रेड के नहीं है ये मान लीजिए ये ट्वेंटी के का है और ये वाला हंड्रेड के का है अब फिफ्टी के वो ट्वेंटी के में तो नहीं पहुंचेगा ना ये स्कैन करेगा पार्टी यहाँ से अब इसको ये वाला मिल गया फर्स्ट फिट यानी कि फर्स्ट ये मिल गया जो बड़ा है अच्छा है पहुँच सकता है तो पहुँचा फिफ्टी के इसमें फिफ्टी के यहाँ तक पहुँचेगा ठीक है और ये जगह खाली ये जगह ज़ाया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इस चीज़ की अब इस इससे जो हमारा होगा ना इससे हमारा ये है कि इससे हमारा 
मैंने कहा था कि ये फिफ्टी के का है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये थर्टी नहीं ये फिफ्टी के का है फॉर एग्जाम्पल अब इससे हमारा फैमिली शो होगा लेकिन बेस्ट फिट क्या बोलता है बेस्ट बोलता है नहीं ऐसा मत करो कि पहला जगह मिलेगा बड़ी मिल गई क्योंकि वो आपकी प्रोसेस होगी छोटी सी पा, पार्टन होगा बहुत बड़ा वो उसमें घुस जाएगा पार्टन जाया उसकी जगह फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होगी बेटर इज़ कि आप स्कैन करो कि इन सारे पार्टन में मेरे लिए बेहतर कौन है ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी के का अगर फिफ्टी के है फिफ्टी के का पार्ट मिलता भी नहीं है अगर मान लीजिए सिक्सटी के का मिलता है तो दस ही ज़ाया हो जाएगी ना इसमें तो फिलहाल मेरे फिफ्टी के बिल्कुल है हमारे पास फिफ्टी के इट विल स्कैन इट एंड ऑक्यूपाई दिस फिफ्टी के फुली तो कुछ जगह नहीं होगा सो बेस्ट फिट में आपको बहुत चांसेस है कि आपको जगह ज़ाया ना हो लेकिन बहरहाल किसी भी सूरत में प्रोसेस आ सकती हैं कि जो कि छोटी पकड़ते हैं ज़्यादा पकड़ते हैं और कोई प्रोसेस ऐसी आएगी कि आपके पास जगह खाली भी है यानी कि उधर इधर पार्टन में इंटरनल फेमिटेशन जगह खाली भी हैं लेकिन आपकी प्रोसेस पहुँच नहीं सकती मेमरी होने के बावजूद भी क्योंकि वो ज़ाया हो चुकी है इसलिए हम क्या करते हैं काम हम कहते हैं कि ये जो हमने किस्सा किया ये ठीक नहीं जो पार्टिशन आपने बूट टाइम पे कर दिए ऐसा मत करो ये बूट टाइम पे ही मत पार्टिशन करो पहले ही आपने कमरे बना रखे हैं फिर कोई मोटी सी आती हैं वो कोई छोटी सी आती हैं मोटी सी आती हैं वो दरवाजे में पहुँचती नहीं ठीक है छोटी सी आती हैं वो बिल्कुल जगह ज़ाया करती हैं इसलिए आप क्या करो जो जगह बनानी है आप खुला मैदान रखो और एट द टाइम ऑफ डायनेमिकली डायनेमिकली एट द टाइम ऑफ वट एग्जीक्यूशन जब आपकी प्रोसेस आती है जिस हिसाब से उसका मोटापा होगा उसी हिसाब से आप उसको जगह दोगे तो उसमें क्या चीज रिड्यूस होगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या बोलती हो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी नहीं एक्सटर्नल तो हो सकती है हाँ मतलब हो भी सकती है नहीं कम ही होगी ना कम ही होगी एंड इट इज कॉल्ड एज ये नंबर कौन सा था वट एवर जो है सो है मल्टी प्रॉब्लम इज वेरेबल नंबर ऑफ टास्क अब इसमें क्या करते हैं हम खुली जन्नत रखते हैं फिर जन्नतियों के ऊपर है कि कैसा जन्नती होगा उसी हिसाब से देंगे इसी में कर सकते हैं क्योंकि हम पार्टन रन टाइम पे बनाते हैं हम अभी पार्टन बना रहे हैं हम पार्टन बना रहे हैं उसका मतलब है हम दीवार लेकिन जो ये वाला था ना ये वो वाली दीवार थी कौन सी दीवार थी ना वो दो भाइयों के दरमियान होती है एडवर्टाइज है वो फिर वो टूटती नहीं फिर कहते हैं ये दीवार टूटती क्यों नहीं क्योंकि अंबुजा सीमेंट वाली दीवार अब ये अंबुजा सीमेंट वाली दीवार है तो टूटेगी नहीं ये क्यों नहीं टूटेगी आप बताओ मुझे आसर ये क्यों नहीं टूटेगी वेरी गुड क्योंकि ये बूट टाइम पे बनाया गया है ठीक है अब नहीं कर सकते इसमें कुछ काम यहाँ पे तो हम पार्टन बना ही नहीं रहे यहाँ पार्टन हम बना रहे हैं एट द टाइम ऑफ रन टाइम सो हम पार्टन बना रहे हैं हमने ये लॉजिक भी रखा है पार्टन बनाने का इसलिए वो कम ज्यादा भी कर सकते हैं इसलिए हम इसको कम ना लुक है हमारे एक पार्टन आ रहा है हंड्रेड की मान लीजिए ये टू के का था ये टू मेरी मेमरी है मान लीजिए पुराने जमाने की ओके okay? क्योंकि आजकल जमाने में तो होता भी नहीं है आजकल जमाने में पे, पेजिंग सेगमेंट पेजिंग सेगमेंटेशन होती है वो बाद में देखा देखा जाएगा अच्छा एक प्रोसेस आ गई हमारे पास हंड्रेड के की तो दे दो हंड्रेड के का बनाओ पार्टन हंड्रेड के का इंटरनल फॉर्मेशन होगी क्या नहीं होगी क्योंकि हम तो बिल्कुल वही पार्टन बना रहे हैं एक और प्रोसेस आ गई अब दिया एक और ये हमारे चालीस का था ये और एक हो गया ये कुल ठीक है बास मजा आ रही है अच्छा अब कोई प्रोसेस उसको ट्वेंटी के ही चाहिए तो उसको ट्वेंटी के का पार्टन खड़ा करके दो तो वन सिक्सटी हो गया हमारे पास एक प्रोसेस आ रही है उसको फिफ्टी के चाहिए तो वन फिफ्टी के तो कितना होता है टू टेन एक एक और प्रोसेस आ रही है वो फोर्टी के की आ रही है तो फोर्टी के उसको दे दे दो पार्टन खड़ा करके दैट इज़ टू फिफ्टी अब सिक्स के मेरे पास हैं ये ज़ाया हो गए क्योंकि सिक्स के में कोई पहुँचने वाला नहीं एंड दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सटर्नल लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहीं दिख रही है आपको तो ये तो अच्छी चीज़ है जैसा आपका प्रोसेस होगी वैसे आप खड़ा कर दो प्रोडक्ट पार्टिशन अब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आपकी प्रोसेस क्योंकि रैम ऐसी तो नहीं होगी ना अभी प्रोसेस हमेशा तो नहीं रहेगी ना वहाँ ये हंड्रेड के की पा, पा, ये हंड्रेड के की इसने पकड़े थे ठीक है आफ्टर फ्यू 
सेकेंड्स और बर्स ऑफ जितना इसको बर्स यूनिट बर्स यूनिट होगा प्रोसेसिंग टाइम होगा ना जैसे हम वो करते थे बर्स यूनिट ठीक है उसके बाद तो ये चली जाएगी लेकिन छोड़ जाएगी बर्बादी हंड्रन के की हंड्रन के की पार्टन छोड़ जाएगा ना जब ये फिनिश होगी ये प्रोसेस ठीक है हंड्रन के छोड़ की जाएगी ना हंड्रन के की जगह छोड़ की जाएगी पार्टन यहाँ पे खड़े हैं ठीक है अब यहाँ पे जब ये फिनिश होगी ये अब हमारे पास फ्री स्पेस है ये हमारी क्या है अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गई ठीक है जनाब अब एक और प्रोसेस आपके पास है जो कि सिक्सटी के वाली है कितनी है ठीक है अब इसको हम सिक्सटी के दे देंगे तो क्या इंटरन फॉर्मेशन नहीं होगी नहीं कंपैक्शन दूसरी बात है पहले इंटरन फॉर्मेशन होगी या नहीं तो हम कह रहे हैं वैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है <laughs> नहीं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ही होती है क्योंकि ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ही है क्योंकि ये पार्शन नहीं है ये खाली जगह है पार्शन आपने ये बना लिया सिक्सटी के का बना लिया ठीक है ये दे दिया इसको और ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है क्योंकि ये पार्शन के बाहर अब आपका खड़ा रह गया चालीस के चालीस के बाहर है ये फ्री स्पेस है इवन अगर आपको चालीस के का कोई बंदा आएगा यू कैन गिव दैट पार्शन अगर चालीस के का मान लीजिए आप आपको चालीस के का आ रहा है यू कैन गिव दैट नो प्रॉब्लम दिस इज एन पार्शन लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में अगर आपने एक पार्शन बनाया था इतना आपने ऑक्यूपाई किया अब कोई और पार्ट कोई कोई और प्रोसेस इसमें नहीं घुस सकती अब क्योंकि फिर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती उसमें मेमोरी प्रोटेक्शन नहीं हो जाएगी उसकी एक पार्शन में एक ही प्रोसेस आ सकती है दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज ए फ्रेगमेंटेशन विद इन ए पार्टन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज ए पार्टन एक्सटर्नल टू दार्शन एंड दिस इज एक्सटर्नल टू दार्शन राइट यू गेट वाइम सेंग अच्छा कुछ अरसे के बाद वेन द वेन द टाइम गोज एक प्रोसेस जाती हैं दूसरी आती हैं यहाँ जाती हैं वहाँ आती हैं मान लीजिए यहाँ पे ये फोर्टी प्रोसेस खत्म होगी अब ठीक है जो मुझे रब करना था वो तो इसने किया नहीं और जो करना नहीं था वो कर दिया ये ड्राइंग क्या बना रहा हूँ मैं आज का ओके एनीवेज यहाँ पे मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये फोर्टी के की गई मान लीजिए टेन के की प्रोसेस आ गई उसने ये जगह पकड़ ली टेन के की और ठीक है अब ये थर्टी के की यहाँ बच गई ना हमें जगह इस तरह से यहाँ थर्टी वहाँ ट्वेंटी यहाँ टेन वहाँ फाइव ऐसे कुछ बच जाएंगे यहाँ हालांकि पार्शन ही है पार्शन के बाहर है बात समझ आ रही है इसको नया बनाते हैं थोड़े इसको थोड़ा सा खराब भी बनाएंगे लेकिन खूबसूरती के साथ ये पता नहीं मेरे हाथ को क्या होता है ये अच्छा <laughs> नहीं एक्चुअली मेरा पोस्टर ठीक नहीं है आप कीबोर्ड यहाँ माउस और यहाँ ये सिटिंग पोजिशन ठीक नहीं है इसका पसीना आ गया एक्चुअली ये मेरा हाथ पकड़ता है ओके okay. यहाँ पे कौन होने वाला है पहले जनाब आपका तो कौन हो कराकुली लगी ऑपरेटिंग सिस्टम ही थे हाँ कराकुली की थोड़ी बनावा मुश्किल ही बना समझ बुलाए आइडिया क्या आंसर एनीवेज अब की हों कि आपका पार्टिशन यहाँ बन गया राइट और इसमें कुछ पार्टिशन जो है ना ये बाद में ज़ाया हो गए मैं ये बात समझ रहा कब जब ना पार्सन आती हैं जब पहले ये बड़ा बनाया था फिर वो चली गई तो फिर दूसरा नया जो छोटी थी ये जगह ज़ाया होगी इस तरह ये पार्टन है यहाँ से कुछ यहाँ मान लीजिए टेन के ज़ाया होगी यहाँ पे टेन के खड़ी है यहाँ पे ट्वेंटी के बच गई है यहाँ पे फिफ्टीन के बची है और मेरी प्रोसेस जो है ना उसको थर्टी के चाहिए हालांकि मेरे पास ट्वेंटी यहाँ फिफ्टीन यहाँ टेन यहाँ जबकि वो होता है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव के मेरे पास अनयूज स्पेस है फोर्टी फाइव के मेरे पास क्या है चाहिए थर्टी के ही लेकिन मैं डाल ही नहीं सकता तो इसलिए लेकिन इसमें एक चीज़ हमारे पास है इसमें हमने डायनेमिकली पार्टिशन एलोकेट किए तो हम पार्टिशन को फेर बदल कर सकते हैं हम क्या करेंगे हम काम हम कंपैक्शन कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कंपैक्शन में क्या कर, काम करेंगे हम ये जो जो बंदा ये हैं ये जो पार्टिशन जो जो ऑक्यूपाई पार्टिशन हैं जो पार्शंस ऑक्यूपाई हैं उनको एक साइड रखेंगे और जो फ्री स्पेस सारी है उनको एक साइड ले जाएंगे ताकि मेरे पास ये फोर्टी फाइव के वाली फ्री स्पेस जो है ना एक जगह आ जाए आप नहीं करते हो हार्ड रहे अपनी डी फ्रैग 
डिफ्राई नहीं करते बार बार अपनी हार्ड ड्राइव जो आपकी होती है वो डिफ्राई करते हैं क्योंकि उसमें भी स्कैटर होता है हमें डिलीट किया यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया स्कैटर जो डेटा हो जाता है एक तो स्लो बन जाता है और आपकी जगह भी नहीं रहती है एक जगह जहाँ बड़ी फाइल पहुँचे वरना फिर अगर यहाँ जगह खा लिए यहाँ जगह खा लिए फिर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को आधा फाइल यहाँ डालना पड़ता है आधी फाइल यहाँ डालनी पड़ती है तो स्लो हो जाता है सिस्टम इसे डिफ्रैक में क्या करते हैं कहाँ वो एकदम सारा जो जगह पकड़ लिया है उसको एक साइड रखते हैं और खाली जगह एक साइड रखते हैं दैट्स कॉल डिफ्रेगमेंटेशन दैट्स वॉट हाउ डू इज द कम्पैक्शन कैन डू द कम्पैक्शन बट द कम्पैक्शन जो आप कर रहे हो इट इज वेरी कॉस्टली द कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ सी पी यू क्योंकि सी पी यू को बहुत टाइम लगता है कंपैक्शन करने में और हमें पता है कि हमें आमतौर प्रोसेस आती हैं जाती हैं आती हैं जाती हैं तो ये पंगा तो लगा रहेगा और कंपैक्शन चार चलता रहेगा यानी कि हर आप कुछ टाइम के बाद देख रहे हो कंपैक कर रहा है सी पी यू आप कहते हो सी पी यू को सी पी यू को बिछा रहे हो आप कह रहे हो चलो भैया मेरा काम करके तो वो कह रहा है मैं तो कंपैक्शन कर रहा हूँ असली काम तो हो ही नहीं रहा कंपैक्शन काम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बार बार कंपैक्ट करना पड़ता है ये बात समझ आ रही है आपको तो ये कंपैक्शन का पंगा जो हम जाते हैं कंपैक्शन के यार अटक गया हमारे पास सी पी यू का टाइम खा रहा है वी वॉन्ट दैट दिस कंपैक्शन शुड नॉट हैपन so how can we do that absolutely we do paging we do what so what is paging we'll do that we'll discuss that tomorrow the paging right and we move on to the what is paging and resolve we'll do that tomorrow right okay